para no permitir ninguna pregunta extra. Ojalá el ministro de Gobierno aperture un poco su exposición, que permita cuestionar o recibir cuestionamiento de la oposición y no sea un show, porque si no estamos prácticamente en lo mismo de siempre, renovando vot eh, los votos de confianza, donde la bancada prácticamente no interpela nada al ministro, no cuestiona nada y lo único que estamos haciendo es renovar confianza que la población le ha quitado ya a este gobierno. Estas seis preguntas, diputado, que le van a realizar en la interpelación al ministro Eduardo del Castillo, ¿quiénes las han elaborado? ¿Qué bancada? ¿Ha sido junto con la asamblea? Eh, tengo entendido que es la bancada de Creemos la que ha elaborado las preguntas, pero si el ministro tuviera la apertura suficiente, permitir, permitiría más preguntas y permitiría realmente resolver o responder el cuestionamiento de la oposición. Así saldría realmente eh, de buena forma o bien parado, pero lastimosamente cierran las preguntas y no permiten tampoco que haya mayor apertura. Entonces, en ese sentido, le pedimos nosotros al ministro que en este caso reflexione y sea más abierto, porque es un ministro joven que tendría que responderle realmente a la población y así ganársela. Diputado, ¿qué le dice que previamente a la interpelación el ministro de gobierno esté reunido en instalaciones de la vicepresidencia con varios asambleístas, incluido el presidente del Senado? No quisiera ser desconfiado, pero creo que le están pasando las respuestas. Entonces, en ese sentido, creemos que no hay, pues, más allá de una línea política que baja desde el presidente y, en este caso, desde esta oficina, desde la vicepresidencia. Entonces, ojalá que no le estén dictando las respuestas y sea más bien el criterio de este ministro.